맛은 예. <웃음> 뭔가가 떠올라지는 그런 느낌적인 느낌이잖아요? 음, 너무 맛있어요. <웃음> 내가 바로 팬패다. 안녕 여러분, 가이아입니다 여러분 날씨가 진짜 이제 여름 되버렸어요. 저는 좀 쉬고 있지만 여러분들 다이어트 잘하고 계십니까? <웃음> 박차를 가하고 계시지 않습니까? 그래서 가죠 오늘의 콘텐츠 여러분들이 정말 많이 많이 좋아하시는 다이어트 할때 먹으면 좋은 도움이 되는 고란고란 음식들을 찾아가지고 찾아가지고 가지고 왔는데요 오늘은 조금 제 취향에 맞게 주전부리들, 간식들, 달달이들 사이에 살짝 있는 단백질 정도 그 정도를 준비를 했으니까 간식 못 끊는다 하시는 분들께 도움이 될것 같아요 바로 시작하도록 하겠습니다 갈까요? 첫 번째는 시리얼 종류입니다. 제가 요즘에 시리얼에 엄청 빠졌어요. 여러분들도 아침 식사로 시리얼 되게 많이 드시잖아요. 근데 시리얼이 뭐다? 살이 진짜 많이 찐다. 일단은 대부분의 시리얼들이 당이 진짜 높아요. 국물을 튀긴 다음에 달게 달게 이렇게 설탕 코팅을 입힌 다음에 우유에 말아먹는 게 그게 바로 시리얼이잖아요. 그래서 시리얼 살이 되게 많이 찐다 이런 얘기를 많이 해서 당이 낮고 좀 건강하게 먹을 수 있는 시리얼을 가지고 왔어요. 첫 번째는 따단 해피 갓 100% 통곡물로 만들어진 프로바이오텍스 장이 갓 인가봐요. 그래서 해피갓이라고 이름을 지은 것 같은데 얘의 가장 큰 장점이라고 하면 고정 처리를 하지 않은 통곡물로 만들었대요. 그리고 시리얼 보면은 원재료에 이것저것 좀 들어가 있는데 얘 같은 경우에는 굉장히 간단합니다. 유기농 바라염리, 유기농 바라보리, 유기농 바라통리, 바라귀리, 유기농 바라수수 이게 다요. 맛은 예. <웃음> 건강하고 되게 고소한 맛이에요 키확 돌릴 것 같은 느낌이라기보다는 되게 고소하고 약간 누룽지 같은 느낌까지는 아닌데 통밀빵을 시리얼화로 만들었다 이 정도의 느낌이거든요 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하고 먹어서 그런지 맛있었는데 이게 호불호가 리뷰 보니까 좀 갈리더라고요 그리고 또 특이한 점이라고 하면 이렇게 낮게 포장이 되어 있습니다 시리얼을 다 먹으면 우유가 남고 <웃음> 우유를 첨가하고 그다음에 또 시리얼을 좀 첨가 끝이 없는 그 시리얼과 나와의 전쟁을 벌이잖아요 이거 같은 경우에는 이렇게 낮게 포장이 되어 있어가지고 나와의 전쟁을 할 필요가 없다. 근데 이것 때문에 조금 가격이 높아지지 않을까? 뭐 이런 생각도 들어가지고 그런 부분 약간 호불호가 있을 것 같지만 저같이 참을성이 없으신 그런 분들한테는 굉장히 좋을 것 같다. 그래서 이거는 총 용량이 40g인데 칼로리가 160 kcal이고 저는 탄수화물 양이 굉장히 마음에 들더라고요. 탄수화물이 33g인데 다이어트 할때 탄수화물 한 30g 정도 한 끼에 먹으면 좋다고 얘기를 해요. 여성 기준 그리고 단백질이 5g이 들어가 있습니다 식이섬유가 2.1g이 들어가 있고 안에 한번 보여드릴게요 이 정도 들어가 있습니다 곡물들을 압착시킨 그런 느낌이에요 냄새도 그렇고 뭐 달달한 게 느껴지지도 않고 먹으면 그냥 통밀빵을 시리얼로 만들었다 곡물들이 다 유기농이고 국내산이어서 그런지 고속게 느껴지고 당도 당이지만 조금 더 건강하게 먹고 싶다 하시는 분들 아이들한테 건강하게 먹이고 싶다 하시는 분들이 되게 좋을 것 같은 그런 느낌적인 느낌이고 그리고 두 번째는 요거는 제가 인스타에서 보고 샀는데 당 제로 얘도 개별 포장이 되어 있습니다 이것도 마찬가지로 통곡물 시리얼이에요 바라현미, 바라보리, 바라통밀, 바라귀리, 바라, 바라수수 5종으로 들어가 있고 마찬가지로 다 국내산이더라고요 조금 다른 점이 있다면 알룰로스도 들어있고 해바라기유도 들어가 있고 살짝 더 속세의 맛을 낸 느낌인데 여기에 설탕 대신에 알룰로스를 넣었다 이것도 안에 한번 보여드릴게요 요 정도 양 차이가 확실히 좀 나죠? 냄새를 맡아보면 달달한 냄새가 납니다 <웃음> 코팅도 좀 입혀있고 그래가지고 단 향이 살짝 올라오면서 단 느낌은 있다 그렇지만 우리가 먹는 시리얼의 그 느낌처럼 절대 달달하진 않습니다 단 느낌 <웃음> 얘가 조금 더 얇고 더 달달하고 바삭한 느낌이에요 이게 아무래도 당 처리를 조금 해서 그런 것 같아요 알룰로스 그 맛이 있어요 대체당 맛이 살짝 살짝 나긴 합니다 그래도 이 성분에 이 정도는 저는 괜찮다고 생각해요 뭐 그냥 알룰로스 뿌려 먹는데 우유랑 먹었을 때보다는 요거트가 더 맛있었던 것 같아요 요거의 성분은 살짝 낮은 대신에 탄수화물도 살짝 더 낮아요 25g 탄수화물, 당류 0g, 식이섬유가 조금 높습니다 3.9g이고 단백질은 그냥 2g입니다 그리고 여기에 장점이라고 하면 아까는 그냥 곡물만 탁탁탁 들어가 있었잖아요 이번에는 8가지 비타민과 철분 아연이 함유가 되어 있습니다 저는 이렇게 영양 성분이 주르륵 들어가 있으면 좀 기분이 좋더라고요 <웃음> 세 번째, 이번엔 굉장스 특이한 시리얼인데요. 오, 그래, 홍입니다. 
이름부터가 오그레퐁? 뭔가가 떠올라지는 그런 느낌적인 느낌이잖아요? 보리퐁 같은 시리얼입니다. 뻥튀기처럼 귀를 이렇게 팡 튀겨가지고 만든 시리얼이고요. 약간 달달한 느낌적인 느낌으로 만든 시리얼이에요. 얘가 라이트인데 라이트가 있으면 뭐가 있다? 오리지널이 있다. 그거는 얘보다 조금 더 당이 높고 단백질이 낮아서 안 먹어봤어요. 그냥 이게 라이트로만 먹어보려고. 양이 요 정도고 얘도 양이 그렇게 많지 않거든요. 30g이고요. 조리퐁보다는 살짝 살이 들찐 느낌이라고 해야 되나? 조리퐁이랑 비슷하냐 안 비슷하냐를 따져보신다면 어? 조리퐁 같다? 약간 이런 느낌은 나지만 이게 조리퐁보다 좀덜 달잖아요. 그래가지고 먹으면서도 약간 건강한 느낌도 나고 그막 달면서 물리는 그런 느낌적인 느낌이 없어서 오히려 저는 괜찮았어요. 당이 알룰로스를 쓰셨더라고요. 그런 느낌이 없진 않습니다. 그러나 그거 생각하고도 대체품으로 굉장히 잘 먹을 수 있을 만한 그런 제품이다. 이 후기를 보니까 호불호가 좀 타는 것 같던데 저는 호였습니다. 얘는 아까 그 당제로보다 더 달달하거든요. 그래서 그런지 당류가 1g이 들어가 있어요. 알룰로스가 2g, 당류가 1g이 들어가 있고 얘도 마찬가지로 이렇게 주르륵 들어가 있습니다. 그리고 단백질은 7g이나 들어가 있어요. 꽤 많이 들어가 있죠. 근데 개인적으로 조금 아쉬운 게 있다면 탄수화물이 19g이다. 40g으로 늘려주셨으면 탄수화물 비율도 함께 먹기 괜찮고 단백질 양도 늘어나고 그래서 괜찮았을 것 같은데 왠지 이게 뭔가 그래서 저는 이거를 먹을 때는 과일을 곁들여 먹거나 그렇게 먹어요. 탄수화물이 살짝 아쉬우니까 나는 좀 달달한 걸 먹으면서도 탄수화물을 줄이고 단백질을 채우고 싶다 하시는 분들한테는 오히려 더 좋은 선택지가 될수 있을 것 같아요. 그리고 시리얼 종류 세 가지를 들으시면서 뭔가 아쉽다. 식단을 하지만 달달한 거 포기할 수 없다 하시는 분들이 계실 것 같아가지고 그분들을 또 위한 제품을 가지고 왔는데 짜잔! 그래놀라입니다. 요거트 막 만들어 먹고 할때 한창 빠져가지고 그래놀라를 진짜 많이 먹어봤는데 요 그래놀라는 굉장히 특이한 축에 속합니다. 쿠키와 소보로 같은 식감이라고 해야 되나? 그런 느낌이 조금 있어요. 원래 그래놀라라고 하면 자잘한 느낌에 딱딱하잖아요. 근데 얘 같은 경우에는 작은 것도 있지만 큰 청크도 같이 들어가 있고 그리고 식감이 되게 바삭하지만 딱딱하지가 않아요. 그래서 쿠키 대용으로 드신다는 분들도 꽤 많이 쓰시더라고요. 이렇게 큰 청크로 들어가 있는 것들도 있어요. 그래서 얘네들은 쿠키로 그냥 커피랑 같이 드셔도 괜찮을 것 같고 식감은 진짜 쿠키 같아요. 어떤 느낌인지 약간 느낌이 오시나요? 쿠키와 그래놀라의 중간인데 쿠키에 더 가까운 식감이라고 해야 되나? 얘를 제가 왜 가지고 왔냐 일단은 맛있어서 가지고 일단 맛있어서 가져온 게 크고 설탕이 들어가지 않았어요 설탕 대신에 무엇이 들어갔냐 메이플 시럽이 들어가 있습니다 그리고 프락토 올리고당이 들어가 있어요 프락토 올리고당이랑 메이플 시럽 그리고 설탕의 차이점이라고 하면 메이플 시럽 같은 경우에는 100g으로 따지면 당 함량이 더 낮대요 그러나 달기보다는 그 안에 성분들이 아무래도 자연에서 채취한 성분이기 때문에 훨씬 몸에 좋은 뭐 이것저것들이 많이 들어가 있대요 정제된 설탕보다는 완전 자연의 그런 음식을 먹으려고 해서 그래서 메이플 시럽이 들어있는 게 되게 좋았고 프락토 올리고당 같은 경우에도 안에 식이섬유가 들어가 있대요 그래가지고 혈당보다 혈당을 더 느리게 올리 다고 합니다. 그리고 또 좋았던 게 얘는 안에 들어가 있는 원재료들이 깔끔합니다. 귀리가 제일 많이 들어가 있고 아몬드, 메이플 시럽, 올리브유, 크랜베리, 프락토 올리고당, 해바라기씨, 호박씨, 마카다미아, 호두, 캐슈넛, 그리고 얼그레이 마스, 얼그레이, 템프시드, 치아시드, 호두. 그래서 딱 요즘에 제가 찾는 그런 간식의 느낌적인 느낌이다 해가지고 정말 잘 먹고 있고 그리고 아까 시리얼들이 좀 달지 않다 그랬잖아요. 그래가지고 이거를 살짝 부셔가지고 넣어서 먹습니다. 칼로리는 135kcal이고 당류가 4g이고 탄수화물이 13g이고 단백질 3g이 들어가 있습니다. 그리고 지방이 8g이 들어가 있는데 견과류들이 좀 들어가 있기 때문에 그런 지방이 들어가 있는 것 같아요. 트랜스 지방이 0g이고 음 너무 맛있어요. <웃음> 요거트에 넣어서 먹어도 진짜 맛있습니다. 맛은 오리지널, 얼그레이, 코코 이렇게 3개가 들어가 있는데 저는 개인적으로 오리지널이랑 얼그레이가 제일 맛있었는데 얼그레이 그 본연의 느낌을 내는 게 쉽지가 않은데 얼그레이 맛이 많이 납니다. 맛있었어요. 초코는 이 안에 초코 청크가 살짝 살짝씩 이렇게 박혀 있어요. 초코 맛으로 막 이렇게 들어가 있다기보다는 초코가 씹힌다 한 번씩. 
이제 과자로 자연스럽게 넘어오게 된것 같으니까 과자를 하나 더 말씀을 드려볼 건데 히토유 템페칩입니다 이것도 엄청 빠져가지고 제가 진짜 들고 다니면서 먹는 과자 종류이거든요 템페는 요즘에 다 아시죠? 이제 콩을 발효시켜가지고 먹는 건데 이것도 장에 좋다 해가지고 비건 하시는 분들이 많이 드신 걸로 알고 있어요 근데 템페를 건조시켜가지고 칩으로 만든 게 템페칩이다 특이하게 맛이 템페칩인데 약간 라면 땅 <웃음> 라면 땅의 마일드한 버전이다 아, 제가 요즘에 다이어트를 하지 않기 때문에 속세 입맛이 돼가지고 이게 입맛이 조금 까다로워졌거든요 근데 진짜 괜찮습니다 그리고 성분이 진짜 괜찮은 게 템페칩 베이스 오리지널이 99.5% 거의 그냥 템페다 그리고 코코넛 오일이 들어가 있어요 이 과자들의 나쁜 점이라고 하면 무엇이냐 팜류를 쓴다 팜류가 혈관에도 진짜 안 좋고 많은 염증들을 일으킨대요 그 팜류에 튀겨가지고 막 설탕을 묻혀가지고 먹으면 안 좋다 그래서 과자 먹지 마라 이런 얘기 많이 하시잖아요 근데 요거 같은 경우에는 코코넛 오일을 넣어가지고 바삭하게 만든 것 같더라고요 코코넛 오일은 일부러도 다이어트 하시는 분들 막 챙겨서 드시잖아요 그게 8% 나머지는 소금, 마늘, 양파, 효모 <웃음> 진짜 성분이 너무너무 좋더라고요 그래서 처음에는 색 안경을 끼고 제가 먹었거든요 근데 맛있어 모양이 되게 특이해요 진짜 템페다 내가 바로 템페다 얇은 요런 칩인데 바삭하다고 말할 수는 없고요 딱딱하다고 말할 수도 없고 음... 라면 땅들을 얇게 눌러서 만들었다 딱그 정도의 느낌이거든요 너무 짜지도 않고 그렇다고 싱겁지도 않게 되게 잘하신 것 같아요 어떻게 만들었는지 모르겠어요 너무 맛있어요 속세 과자 맛이다 그런 것까지는 아니지만 그런 것까지 아니라고 하기엔 약간 얘는 가는 길이 좀 달라요 감칠맛은 잡으면서도 마일드한 느낌은 가지고 간다 뭐 이런 느낌이라고 해야 되나 BBQ 플레이버 이게 나왔더라고요 약간 더 바베큐 느낌 같은 느낌적인 느낌인데 이것도 바베큐라고 해서 향이 엄청 강하고 그렇냐? 그렇지 않습니다 바베큐의 향이 조금 더 입혀졌을 뿐이지 더 짭짤하거나 그러진 않아요 이거 한 봉지에 218칼로리고 오리지널이 214칼로리고요 크기도 꽤 커요 그리고 양도 꽤 많이 들어가 있어요 이 정도? 까지 이렇게 들어가 있어서 꽤 많이 들어가 있고 탄수화물이 20g, 당류가 1g, 단백질이 6g이고 코아지방이 7g, 식이섬유가 또 6g이나 들어가 있더라고요 나는 성분이 좋은 걸 먹고 싶다 하시는 분들한테 진짜 추천 진짜 맛있어요 과자로 자연스럽게 너무 맛있으니까 이제 간식이잖아요 그래서 짜잔 또 가져온 마이노멀 예전에 제로 젤리도 제가 진짜 맛있다고 말씀드렸었는데 더 맛있어졌어요 세상에나 저의 취향을 빵야 빵야 저격을 해버렸습니다 싸워요 저 진짜 신덕후거든요 제가 좋아하는 젤리들은 보면 상콤한 것들 막 묻어있는 그런 거 있잖아요 그거를 채워 주어버렸다 새콤새콤한 것들이 겉에 뿌려지면서 새콤달콤을 가져와 버렸다 젤리는 전에 젤리처럼 쫀득한 요런 젤리고요 젤리도 좀더 오그레 해도 됐나? 더 맛있어진 것 같지? 제로 젤리게 혁명이지 않나? 너무 새콤달콤하고 맛있습니다 들고 다니면서 기분 안 좋을 때 먹으면 진짜 기분 좋아져요 칼로리가 52칼로리고요 탄수화물이 34g이고 당류는 0g 알룰로스가 조금 많이 들어가 있습니다 17g이 들어가 있고 그리고 되게 특이한 게 100억 유산균이 들어가 있다고 하더라고요 젤리의 유산균이 그리고 식이섬유가 엄청 높더라고요 요즘에 음료에도 혈당을 빨리 오르지 않게 하려고 식이섬유 넣는 게 있던데 마찬가지로 식이섬유를 넣어주신 것 같고 이게 맛이 자두구 파인애플이에요 그래서 상콤한 느낌적인 느낌을 잘 잡아낸 젤리이고요 짜릿짜릿한 신맛이라고 했지만 짜릿짜릿한 신맛까지는 아니고 기분 좋아진 새콤달콤의 그런 젤리라고 해야 되나? 마이노멀은 저거 잘 만드시지만 젤리가 진짜 신의 한 수의 제품이 아닐까 젤리가 두 개가 더 남았어요 하나는 짜잔 비타 500 비타 500의 제리뽀로 나왔고 제로 칼로리로 나왔습니다 크기가 막 크진 않아요 제리뽀가 딱 요만하지 않나요? 크진 않은데 밥 먹고 간식 못 끊으신 분들 있잖아요 그런 분들이 하나씩 꺼내서 드시면 되게 괜찮을 만한 양과 칼로리다 맛은 상큼 달큼한 류의 비타 500 느낌적인 느낌의 그런 젤리인데 제형이 막 쫀쫀한 제형은 아니고요 제리뽀보다도 탄성이 약간 조금 없는 느낌이라고 해야 되나? 꽤 많이 드시더라고요 그래서 하나 가지고 와봤고 두 번째 젤리는 이것도 정말 애정해서 먹고 있는 건데 아, 이거 아시는 분들 많으실걸요? 뚜뚜 아 여러분 뚜뚜 진짜 맛있어 아까 그 비타오백보다 젤리 자체도 더 탄성이 있어요 그리고 얘의 장점은 무엇이냐 캔 
푸른후르츠 드셔보신 분 계시죠? 그 안에 보면 하얀색 에 그게 딱 들어가 있는데 얘 이름이 나타드 코코래요 코코넛을 젤리 형식으로 만들어서 먹는 거라고 하더라고요 되게 많이 들어가 있어요 잔뜩 들어가 있어가지고 이런 컵젤리를 먹으면 식감 부분에 있어서 좀 아쉬운 느낌이 있어요 근데 그 식감 부분을 나타드 코코가 제대로 잡아줘서 아쉬운 느낌이 좀 없다고 해야 되나? 칼로리부터 말씀드리면 얘는 칼로리가 진짜 어마무시합니다 9칼로리 9칼로리 대문짝마다 써있죠 9칼로리 <웃음> 당류는 0.25g이고요 에리스리톨이 24g이 들어가 있는데 에리스리톨이 용량이 있어요 하루에 먹어도 괜찮은 많이 먹으면 배 아픕니다 배 가스가 차고 조금 그럴 수 있어요 그래서 이거는 하나로 끝내시는 거를 추천을 드리고 또 단점이 하나가 더 있다면 비싸요 <웃음> 저렴하게 생기진 않았잖아요 근데 가격이 조금 나간다는 가끔 편의점에 2 플러스 1이나 할인을 할 때가 있대요 그럴 때가 조금 더 가격이 괜찮은 것 같더라고요 그거 말고는 단점을 찾을래야 찾을 수가 없는 먹으면 진짜 포도 젤리를 먹는 것 같은 그런 느낌이어서 지갑 사정 괜찮으시면 한 번씩 드시는 것도 추천합니다 이제 간식류를 제가 너무 많이 해서 좀 달았죠 이번에는 단백질을 하나 살짝은 가지고 왔는데요 짜잔 단백이와 단백이를 가지고 왔는데 달걀 흰자입니다 저희 언니가 노른자가 너무 싫다는 거예요 그리고 제 남편도 노른자를 그렇게 좋아하지 않아요 그리고 다이어트 하시는 분들 노른자 다 버리시는 분들 꽤 많이 계시더라고요 흰자만 드신다 하시는 분들 계시는데 요거가 너무너무 좋을 것 같은 거예요 그리고 이동도 많이 하고 그럴 때 달걀을 까서 먹기가 조금 번거롭다 할 때가 있고 달걀 삶기가 굉장히 번거로울 때가 있는데 그럴 때꽤잘 쓰게 되더라고요 흰자 두개 분량이라고 하더라고요 칼로리 도 35kcal밖에 되지 않고 단백질도 8g입니다. 이거는 계란 흰자가 97.5%고 요거 오리지널은 계란 흰자가 99.5%예요. 나머지는 무엇이냐? 짭짤한 맛은 소금일 것 같고 그리고 이 안에 살짝 콩기름이 들어가 있습니다. 계란이 살짝 분리가 되어 있잖아요. 케이스에 붙지 않도록 살짝 분리해주는 용도인 것 같아요. 인위적인 느낌이 나냐? 전혀 그렇지 않습니다. 그냥 달걀 흰자만 뽑아놓은 것 같은 느낌이 나요. 되게 신기하더라고요. 맛이 두 개가 있잖아요. 하나는 오리지널이고 하나는 짭짤한 맛인데요. 저는 개인적으로 짭짤한 맛이 조금 더 나았던 것 같아요. 계란을 많이 드셔보신 분들은 아실지 모르겠는데 계란에 맛이 물릴 때가 있어요. 계란 비린내가 엄청날 때가 있거든요. 이게 계란 비린내가 난다는 건 아니지만 그 계란 특유의 그 냄새가 있어요. 많이 먹다 보니까 나더라고요. 근데 이 오리지널은 그냥 계란 흰자를 먹는 것 같으니까 그 느낌이 조금, 아주 조금 있습니다. 반면에 간이 배어있는 거는 그 느낌이 살짝 떨어지더라고요. 그리고 짭짤한 맛이라고 해가지고 막 엄청 짜냐? 그렇지는 않습니다. 간이 조금 배어있네 정도? 리뷰도 보니까 짭짤한 맛이 더 맛있다고 하시는 분들이 더 많으신 것 같더라고요. 근데 저도 짭짤한 맛에 한 표를 살짝 추출한데 할때 꺼내서 먹으면 좋아가지고 하나 추천합니다. 그리고 마지막으로 식사다운 게 뭔가 아쉽다 하시는 분들을 위해서 빵을 하나 가지고 왔는데 이건 유명하기도 하고 살짝 호불호가 조금 있는 빵이어가지고 마지막에 가지고 왔거든요. 이성당의 카레 쌀 고로케입니다. 제가 또 빵집 따르지 않습니까? 제가 파리바게트 제일 좋아하는 빵 중에 하나가 카레 고로케예요. 막 나온 카레 고로케는 그건 참을 수 없어요. 그래서 제가 그 카레 고로케에 대한 입맛이 조금 높아진 상태인데 이 카레 쌀 고로케라고 하면 약간 얘도 가는 길이 조금 다른 것 같은데 자극적이고 딱 먹었을 때 으아 하는 그런 느낌은 사실 적습니다. 그 대신에 되게 담백하고 건강하게 먹는 느낌이라고 해야 되나? 안에 네개가 들어가 있어요. 저는 이제 두개를 먹었는데 에어프라이기에 돌려도 되고 렌즈에 돌려도 되고 팬에 구워도 된다고 하더라고요. 팬에 구워서도 먹어보고 에어프라이기 에도 돌려서 먹어봤는데 올리브유나 코코넛 오일을 살짝 뿌려가지고 돌려 먹거나 구워 먹는 게 훨씬 맛있더라고요. 근데 그럼 칼로리가 조금 높아지겠죠? 후기 보니까 렌즈에 돌려서 드시는 것도 되게 맛있다고 하더라고요. 그래서 제가 렌즈에 돌려서 가지고 와볼게요. 짠! 이렇게 가져왔고 크기는 아이고 뜨거워. 크기는 요 정도. 제가 손이 좀큰 편이긴 한데 요 정도. 아, 카레 냄새가 진짜 맛있긴 해요. 빵피가 얇지 않아요. 그래서 칼로리도 그렇고 탄수화물도 되게 낮아요. 음. 간이 되게 슴슴한 고로케요. 그리고 맛있는데 자극적인 그 카레의 느낌은 아닙니다. 그리고 감자가 들어가 있나? 카레 안에 감자 맛이 진짜 많이 나요. 감자랑 카레랑 당면이랑 이렇게 버무린 느낌? F나 팬에 구우면 약간 바삭바삭한 느낌도 나거든요. 칼로리가 약간 상상할 수 없는 칼로리예요. 168 칼로리예요. 원래 고로케 칼로리가 얼마인지 모르겠는데 탄수화물이 30g. 
당류가 1g밖에 되지 않고요 단백질이 4g이고 지방이 3.2g으로 괜찮은 것 같아요 간도 그렇고 식감도 그렇고 약간 더 건강하고 원물의 느낌이 많이 나는 그런 빵이라고 생각해 주시면 될것 같아요 다이어트 하다 보면 이런 종류 빵 진짜 너무 먹고 싶을 때 있어요 그럴 때 드시기에는 충분한 빵이다 여러분들 입맛에 딱 맞는 게 있었을지 모르겠어요 그러면 제 영상 봐주셔서 너무너무 감사하고요 여러분들의 추천템들 댓글로 남겨주시면 제가 또 먹어보고 저랑도 맞으면 영상에 한번 담아보도록 하겠습니다 체지방은 빠지고 근육은 느는 그런 하루가 되시길 바라면서 다음 영상에서 만나요 안녕